সুপ্রিয় শিক্ষার্থী স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম বাংলাদেশের বিভিন্ন কয়েরি সম্পর্কে যে সিলেট শহরে বা সিলেট জেলাতে যে সকল কয়েরিগুলো আছে যেমন কয়েরি বলতে আমরা বুঝি পাথর আহরণ কেন্দ্র বাংলাদেশে পাথর প্রাপ্তি স্থান সম্পর্কে এম আই পরীক্ষায় মাঝে মধ্যে প্রশ্ন এসে থাকে তো বাংলাদেশের যে পাথর আহরণ কেন্দ্র বা কয়েরিগুলো আছে যেমন লুবা পাইরেন বা জাফলং কয়েরি যেটা আছে ভোলাগঞ্জে শেলা ভাওয়াল এবং সারি নদীতে যে পাথর আহরণ কেন্দ্র আছে এগুলো প্রত্যেকটাই সিলেটে তো লুবা যেটা আমরা প্রথম পার্টে দেখতেছি লুবা কয়ারি এই লুবা যে পাথর আহরণ কেন্দ্র এটা মূলত খাসিয়া পাহাড় এবং সুরমা নদীর সংযোগকারী যে স্রোত শ্রেণীর তার উপরে অবস্থিত এবং এখান থেকে আমরা মূলত নিম্নমানের যে সিঙ্গেল এবং বোল্ডার এই স্টোনগুলো সংগ্রহ করে থাকি এরপর হচ্ছে জাফলং বা আর একটা হচ্ছে পাইরেন বা জাফলং পাইরেনটা থেকে হচ্ছে এটা মূলত সাতক থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে নদীপথে সিলেটের এখান থেকে আমরা সিঙ্গেল এবং উন্নত মানের বোল্ডার স্টোন সংগ্রহ করে থাকি এরপর আসছে ভোলাগঞ্জ কয়ারি ভোলাগঞ্জ কয়ারি থেকে আমরা সিঙ্গেল এবং প্রচুর উন্নত মানের বোল্ডার সংগ্রহ করে থাকি মূলত এটা ভোলাগঞ্জ হচ্ছে নোয়া নদীর উপরে ছাতক থেকে চোদ্দ মাইল দূরে এটাও সিলেটে অবস্থিত এরপর হচ্ছে শেলা শেলা এবং ভাওয়াল যেটা এটা সিলেটের সুনামগঞ্জ থেকে এগারো মাইল এবং সাতক থেকে বারো মাইল দূরে এখান থেকে আমরা যে স্টোনগুলো পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে নুড়ি পাথর বোল্ডার বোল্ডারটা উন্নত মানের না তবে সারা বছরে এটা সংগ্রহ করা যায় আর সারি নদী যেটা এখানে বলা হচ্ছে সারি রিভার কয়ারি বা সারি নদী যে পাথর আহরণ কেন্দ্র সেটা মূলত সারি পুল থেকে ছয় মাইল সুনামগঞ্জ সড়ক থেকে তেইশ মাইল দূরে এটাও সিলেট জেলাতে অবস্থিত এবং এখান থেকে আমরা নুড়ি পাথর সংগ্রহ করে থাকি এছাড়া সিলেটের ট্যাকের ঘাটে পাওয়া যায় আর আমরা দেখছি ময়মনসিংহ জেলাতে পাওয়া যায় চিটগং ডিস্ট্রিক্ট এবং চিটগং হিল ট্রাক্সে পাওয়া যায় তো লোভা কয়ারি আমরা আলোচনা করেছি লোভা সম্পর্কে লোভা কয়ারিটা মূলত সিঙ্গেল এবং বোল্ডার পাওয়া যায় পাইরেন বা জাফলং কয়ারি থেকে আমরা সিঙ্গেল এবং উন্নত মানের বোল্ডার পেয়ে থাকি ভোলাগঞ্জ কয়ারি থেকে সিঙ্গেল এবং প্রচুর উন্নত মানের বোল্ডার পাওয়া যায় শেলা এবং ভাওয়াল কয়ারি থেকে মূলত নুড়ি পাথর এবং বোল্ডার পাওয়া যায় তো এই বোল্ডারটা উন্নত মানের নয় তবে সারা বছর এখান থেকে আমরা বোল্ডার সংগ্রহ করতে পারি আর সারি নদীর যে পাথর আহরণ কেন্দ্র এখান থেকে মূলত নুড়ি পাথর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এখন বাংলাদেশের এছাড়া আরও বেশ কিছু জায়গা আছে যেগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়নি যেমন ময়মনসিংহ জেলায় গাড়ো পাহাড় থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন স্রোত শ্রেণীতে অল্প পরিমাণ সিঙ্গেল সিলেট কক্সবাজার এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপে চুনা পাথর সীতাকুণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে বেলে পাথর সিলেটে চট্টগ্রামে গ্রানাইট সিলেটে ট্রাপ এবং ব্যাসাল্ট সিলেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ল্যাটারাইট কক্সবাজারে কোয়াড্রাইট চট্টগ্রাম এবং সিলেটে স্লেট এবং সিলেটে শেল জলপাইগুড়িতে যেটা আমাদের কাওয়াই এবং করতোয়া নদীর পক্ষে সিঙ্গেল পাওয়া যায় তো এই যে নুড়ি পাথর বা বিভিন্ন ধরনের যে স্টোনগুলো বিল্ডিং স্টোনগুলো আমরা পেলাম তো এখানে বলা হচ্ছে যে কোন কোন জেলাতে বিভিন্ন ধরনের ইম্পর্টেন্ট স্টোন কোয়ারি করা হয়ে থাকে সেই কোয়ারিগুলো লাইম স্টোন সংগ্রহ করা হয়ে থাকে সিলেট কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড থেকে স্যান্ড স্টোন সীতাকুণ্ড চিটগং হিল ট্রাক্স কক্সবাজার থেকে গ্রানাইট সিলেট এবং চিটগং থেকে ট্রাপ এবং ব্যাসাল্ট সিলেট থেকে ল্যাটারাইট সিলেট এবং চিটগং হিল ট্রাক্স থেকে কোয়ারড্রাইট কক্সবাজার থেকে এবং স্লেট সিলেট থেকে এই প্রত্যেকটা পার্টে আমাদের আসলে এম আইড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আসছে যে একটা উত্তম নির্মাণ পাথরের বৈশিষ্ট্যসমূহ বা গুড বিল্ডিং স্টোনের রিকোয়ারমেন্টস বা ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কী কী তো এখানে আমাদের কয়েকটি বিষয় এখন উল্লেখ করা হয়েছে মোট পাঁচটি বিষয় যে স্ট্রেংথ ডেন্সিটি ডিউরাবিলিটি ফ্যাসিলিটি অফ ওয়ার্কিং এবং কস্ট স্ট্রেংথ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি যে একটা বিল্ডিং স্টোন যদি আমরা গুড বলতে চাই যে ভালো বা উত্তম বিল্ডিং স্টোন তার স্ট্রেংথ ডেন্সিটি ডিউরাবিলিটি ফ্যাসিলিটি অফ ওয়ার্কিং এবং কস্ট এই পাঁচটি মূল বিবেচ্য বিষয় তো আমরা চলে যাব আর্টিফিশিয়াল স্টোন সম্পর্কে আর্টিফিশিয়াল স্টোন বলতে কি বোঝা হচ্ছে কৃত্রিম পাথর বলতে কি বোঝানো হয়ে থাকে কৃত্রিম পাথর আমাদের স্ট্রং এবং ডিউরেবল স্টোনস সবসময় আমরা 
available power shambab hoina, but shasta power shambab hoina, but istani ohabe power shambab hoina. Strong and durable stones are not always available easily, easily, cheaply, and locally. Amra uh, local market a hoito, shasta dame, kup shahoje. Strong and durable stone now pay the price. Shake a tre, a mother, crisim babi stone, to recorni the habe, jamon cast iron, ba reconstructed stone. Notun babi to record a path or shigulo muloto are manufactured nowadays. Okay, I'm right a cable see artificial stone or tajesha crystal gulo normally artificially manufactured kara hoche reconstructed stone jeta kabala hai, but cast iron bala hai, taka nexumai. तो मैन्युफैक्चर्ड स्टोन को लोग का हम रबल से आर्टिफिशियल स्टोन काउंट टा होते हैं जब हम रा नॉर्मली बा लोकल मार्केटे है तो अनेक शो में शास्त्र दामे स्ट्रांग वंग ड्यूरेबल स्टोन अवेलेबल ना पे दे पड़ी शे जो नहीं मुल्लों तो ये आर्टिफिशियल स्टोन को लो तोड़ी करा हुआ था के अमादे ढाका Mirpur ceramic works. Ekane, a mother artificial stone globe, even no size, even no shape, artificial stone, Lotori Korahata, come the Bivino engineering construction, general progenio, porima paper, progenio acade. To Judy Jesu Shigula, mother naturally power Jatsina, mother came manufactured for the Hotse, Junabology, they are costlier than natural stone. Artificial stones, Moloto Jetake J. स्टोन टाके भेंगे छोटे छोटे टुकड़ों कोड़े शे टुकड़ों गुलों के साथ है सीमेंट मिक्स कोड़े मुल्लों तो ये आर्टिफिशियल स्टोन गुलों तो ये कराए करने वाला होते क्रैशेस अप क्रैशेस स्टोन ऑफ स्मॉल साइज छोटे साइज जब क्रैशेस क्रैश था वो भेंगे भेंगे फैला छोटे छोटे पाथर गुलों के साथ এখানে বলা হচ্ছে যে the usual proportions adopted are one PRT of crushed stone of half inch. প্রতি half inch তে এক PRT stone crushed stone ব্যবহার করা হয় তাকে two size of stones are mixed together and added to one part of cement of three part is mixed crushed stones with required quantity of water. Two sizes of stones are mixed together. দুই ধরনের বা দুইটা আকারের স্টোন কে একসাথে মিক্স করা হয় এবং 1 পার্ট অফ সিমেন্ট টু 3 পার্ট অফ মাইস ক্রাশ স্টোন উইথ রিকোয়ার্ড কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার প্রয়োজনীয় পানি সহ সিমেন্টের সাথে এই পার্টগুলোকে আটকানো হয় বা জোড় লাগানো হয় স্টোনস আর কাস্ট বাই অটোমেটিক মেশিন বা ম্যানুয়ালি বাই মোল্ডস বা মোল্ডস অফ উড অর স্টিল স্টিল বা উডের মোল্ডের সাহায্যে ম্যানুয়ালি বা অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে স্টোনগুলোকে কাস্টিং করা হয়ে থাকে সো আমরা কেন আর্টিফিশিয়াল স্টোন ব্যবহার করে থাকি এই সুবিধাগুলো কি কি বেসিক্যালি আর্টিফিশিয়াল স্টোনের মেইন অ্যাডভান্টেজ গুলো হচ্ছে যে প্রথমত ইট ক্যান বি ইজিলি মোল্ডেড টু শুট অর্নামেন্টাল ওয়ার্কস আমরা বিভিন্ন ধরনের নান্দনিক কাজকর্মে বা শৈল্পিক কাজকর্মে বা অলংকারিক কাজকর্মে আমরা বিভিন্ন শেপের স্টোন প্রয়োজন হয়ে থাকে তো সেই স্টোনটা আমরা নিজেরা নিজেদের মতো করে তৈরি করে নিতে পারি আরেকটা হচ্ছে যে আমরা ইনগ্রেডিয়েন্টস আর প্রপোরশন রেট চেঞ্জ করে প্রপোরশনিং দা ইনগ্রেডিয়েন্টস আমরা যে সকল স্টোন ব্যবহার করছি বা পানি ব্যবহার করতেছি বা সিমেন্ট ব্যবহার করতেছি বা রিইনফোর্স স্টিল ব্যবহার করছি এগুলোর মাধ্যমে আমরা স্ট্রেং তাকে কন্ট্রোল করতে পারি আরেকটা হচ্ছে যে ইট ক্যান বি কাস্ট টু এনি ডিজায়ার্ড সাইজ এন্ড শেপ আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো আকার আকৃতিতে আমরা সেগুলোকে তৈরি করতে পারি আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই সুবিধাগুলো আমাদের এমআই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে আর্টিফিশিয়াল স্টোন বলতে কি বুঝো আর্টিফিশিয়াল স্টোনের গুরুত্ব কি এরপরে আসছে যে বিভিন্ন ধরনের আর্টিফিশিয়াল স্টোনগুলো আছে যেমন মোজাইক স্টোন র‍্যান্ডসম স্টোন ভিক্টোরিয়া স্টোন অ্যাগ্রিগেট স্টোন ব্রিক এগুলোকে আমরা বলছি বিভিন্ন ধরনের আর্টিফিশিয়াল স্টোন তো র‍্যান্ডসম স্টোন মোজাইক স্টোন র‍্যান্ডসম স্টোন ভিক্টোরিয়া স্টোন অ্যাগ্রিগেট স্টোন এবং ব্রিক এগুলোকে আমরা বলছি বিভিন্ন ধরনের आर्टिफिशियल स्टोन हमने इधर नहीं आल्टेक्ट देख बो 